എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അല്ലു ഫ്രീലാൻസറിൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മുടെ ഫൈവർ സീരീസിൻ്റെ ഫൈവർ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഫൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിലെ ഒരു ഫ്രീലാൻസ് സർവീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതായത് ഫ്രീലാൻസേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ അവരൊക്കെ വന്ന് എത്തുന്ന ഇടം അവിടെ സെല്ലേഴ്സും ഉണ്ട് ബയ്യേഴ്സും ഉണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ടാണ് ഫൈവർക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ നമ്മുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ നല്ല ഗിഗുകളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വരുന്ന ബയ്യർക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ അവർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഏത് ബയ്യറെയാണോ അവർക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബയ്യറാണോ അവർക്ക് വേണ്ട സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ അവർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കാണ് അവരെ ഓർഡർ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വർടൈസിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ കൊമേഴ്സ് സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർവീസ് ആവശ്യമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു മൗസോ അല്ലെങ്കിൽ പെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഇമേജിനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഒന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമേജുകളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയാണ് കേട്ടോ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഔട്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അത് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വർക്ക് കിട്ടാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിക്ക് പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പി എൻ ജി ഇമേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഇമേജുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇമേജ് കണ്ടില്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു ഡ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പി എൻ ജി ഇമേജ് ഇവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയും അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ആ ഇമേജ് കിട്ടണം ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വാങ്ങുന്ന എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇമേജ് സെക്ഷനിൽ ഒരു ഇമേജ് ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത പ്യുർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും അത് വൈറ്റ് അല്ല അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഇമേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫൈവർ അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഫൈവർ പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഫ്രീലാൻസേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവർ വന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെയായിരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണോ അവർ സർവീസ് അവർ മുന്നിൽ വരും അവർക്ക് ആ ഒരു സർവീസ് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെർച്ചിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ബയ്യർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇ ബൈയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓൺലൈൻ സെല്ലിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ സെല്ലിങ്ങിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ പി എൻ ജി ആവശ്യം വരിക ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ അതുപോലെ ലോഗോസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പി എൻ ജി ആയിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും പല ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടോ
അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്നാണ്ട് ഇട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് പോകുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതുവരെ നമ്മൾ ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഫൈവ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ പ്രൊഫഷണലി എൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ കയറുന്ന സമയത്ത് വേറെ യൂസറും അത് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ വേറെ യൂസറും വേറെ ഐ ടി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കയറാറ് മല്ലു ഫ്രീലാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന വെബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഓർഡർ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ട് ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് അതിന് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നടത്തിയത് അപ്പോൾ ആ നടത്തിയ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിലൂടെ ഞാനത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡുകൾ ആ മെസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ വർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ വർക്കുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മൾ അത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ വർക്കുകൾ എങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്കുകൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇനി വരുന്ന അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കോണമെന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഫൈവർ തുടങ്ങുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പിലും കൂടിയും കൂടെയും പോയി നോക്കുക കാരണം ഞാൻ എനിക്കൊരു റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നോർമലി ഫൈവറിൻ്റെ സീക്രട്ട് മെത്തുകളൊന്നും ആർക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല കാരണം അത് അവർക്ക് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് വരിക ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബയ്യർ ഫൈബറിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു സർവീസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബയർ വരുന്നത് ഇത് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പി എൻ ജി ഒരു കേസ് മാത്രമല്ല ഇത് ഇതിൽ വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സർവീസുകളുടെ ഒരു സർവീസുകളുടെ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ പി എൻ ജി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു നൂറുകണക്കിന് സർവീസ് മാത്രമേ ഇതിൽ കാണത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഓരോ സർവീസിലും പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ പല വെറൈറ്റി ഗിഗുകൾ ഇടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് മാത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം വോയിസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓഡിയോ ഓഡിയോ വോയിസ് ഓവർ ഈ വോയിസ് ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വോയിസ് ഓവറിൽ തന്നെ പല രീതിക്ക് നമുക്ക് ദാഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോയിസ് ഓവറിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ വോയിസ് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാം ഫീമെയിൽ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാം പിന്നെ മെയിൽ വോയിസ് ഓവർ തന്നെ പല രീതിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രൊണൗൺസിയേഷനോട് കൂടെ പറയുന്ന ഒരു കേസ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂളായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കേസ് അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബാസ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഗാംഭീര്യത്തോടെ പറയുന്ന കേസ് സിനിമാറ്റിക്കിനെ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല രീതിക്ക് നമുക്ക് ഒരു സർവീസിനെ തന്നെ മാറ്റി പല ഗിഗുകളാക്കി ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സർവീസുകൾ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ ആദ്യ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കില് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങോ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ആനിമേഷനോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഏത് ഗിഗ് തുടങ്ങണമെന്നുള്ളതിനെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗിഗ് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓർഡർ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനലിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്കില്ലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്കില്ലുകൾ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മലയാളത്തിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആണെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആണെങ്കിലും വൈറ്റ് ബോർഡ് ആനിമേഷൻ ആണെങ്കിലും വീഡിയോ സ്ക്രൈബ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചാനലിലൂടെ തന്നെ പഠിക്കാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയി